నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం సో మరి మనం మంచి మంచి వంటలు చూస్తున్నాం కదండి జ్యోతి గారు పరిచయం చేస్తున్నారు హాయ్ జ్యోతి గారు హాయ్ ఓకే జ్యోతి గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నాడు ఓకే జ్యోతి గారు సో ఈ రోజు కూడా మంచి వంటలు మా అందరికి పరిచయం చేయడానికి ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారా వచ్చాను ఏంటా వంట సజ్జల పేపర్ దోశ సజ్జల పేపర్ దోశ సో మనం మినపప్పుతో అలాగే బియ్యం వేసి దోశలు వేసుకోవడం కామన్ కానీ జ్యోతి గారు అంటే మరి ఏదైనా స్పెషాలిటీ ఉండాలి కదండి మరి వాళ్ళ ఊరు స్పెషాలిటీ దోశలు మనకు పరిచయం చేయబోతున్నారు అవి సజ్జలతో అంట పేపర్ ఎంత పలుచగా ఉంటుందో అలాంటి పలుచటి దోశలు అంతే కదండి పేపర్ అంటే అంతే సో మరి ఆ దోశ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను మీరు కూడా టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి రెసిపీ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు ఫాలో అవ్వండి మేము తయారు చేసి చూపిస్తాం స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దాం ఓకే సో మరి మీ సజ్జలు నానబెట్టి తెచ్చారు పప్ప కూడా నానబెట్టి బియ్యం నానబెట్టింది సో స్టార్ట్ చేద్దాం చేద్దాం ఏం చేయాలి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి నానబెట్టిన మినపప్పు రొటీన్ గా ఒకటే కాకుండా ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ తింటే బాగుంటుంది హెల్దీ నానబెట్టిన బియ్యం ఈ బియ్యం బదులు కూడా మనం ఇష్టం ఉంటే ముడి బియ్యం అని ఉంటాయి ఆ బియ్యం వేసుకుంటే అవి వేసుకుంటే ఇంకా బాగు సజ్జలు నానబెట్టిన సజ్జలు అల్లం ముక్కలు ఓకే అండి అల్లం ముక్కలు ఉప్పు గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి గ్రైండ్ చేసాము సజ్జలు కాబట్టి కొంచెం స్లోగా గ్రైండ్ అవుతుంది ఓకే జ్యోతి గారు బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దోశలు వేసుకోవడం ఇంకా స్టవ్ వెలిగించి వేడిగా దోశలు వేసుకుని తినేడు హీట్ అవ్వాలి మరి ఇవన్నీ ఏంటండి అవి తర్వాత పైన దోశ కాలిన తర్వాత వేయాలి అవునా ఇచ్చేనా మరి మిక్స్ చేసుకుంటారా ఏమన్నా చేసుకుంటాను క్యారెట్ ఇవ్వండి క్యారెట్ జీలకర్ర క్యారెట్ తురుములు జీలకర్ర ఆ తర్వాత కొత్తిమీర కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి మనకు ఆల్రెడీ చట్నీతో లేదా కర్రీతో తింటాం కాబట్టి ఊరికే టేస్ట్ కోసం ఓకే అసలు ఆ చట్నీలు కర్రీలు లేకపోయినా ఇలా ఏదైనా వేసుకొని తింటే పైనుంచి మిక్స్చర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇంకా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ అవునవును ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుంటారు కదా దోశ ఉల్లి దోశ సో మీది బేసికల్ గా అంటే ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ తెలంగాణ తెలంగాణ మదర్ది కొల్లాపూర్ మండల్ పెద్ద కొత్తపల్లి ఊరు పెద్ద కొత్తపల్లి అక్కడ పుట్టారు మీకు పెళ్ళయ్యాక ఏ ఊరు వెళ్ళారు నాగర్ కర్నూలు ఓకే అంటే అప్పటి నుంచి అక్కడే ఉన్నారు నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ నాగర్ కర్నూలు లోకల్ అన్నట్టు జాబ్ పర్పస్ అచ్చంపేట్ లో ఉంటాం ఓకే సో బేసికలీ మీరు పెళ్ళయ్యాక నాగర్ కర్నూలు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయాను కానీ జాబ్ పర్పస్ అచ్చంపేట్ లో ఉండడం ఓకే ఓకే సేమ్ అది అక్కడికి అక్కడికి పెద్ద డిస్టెన్స్ ఏం కాదేమో కదా థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే డిస్ట్రిక్ట్ మేము వేరే స్టేట్ వెళ్తే కౌంట్ చేస్తాం అదే డిస్ట్రిక్ట్ వేరే ఊరు కౌంట్ చేయం లేదు లేదు మాకు నియర్ అమ్మ వాళ్ళ ఊరికి అత్తగారి ఊరికి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వారి దగ్గర కావాలన్నా ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక వన్ అవర్ లో ఓకే అండి దోశ వేస్తారు ఇంకేం వేస్తారు 
ఇప్పుడు ఇంతలాగా మనము పచ్చి క్యారెట్ అన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది పైనుంచి వేద్దాం దోశ కాలకు ముందుకు వేస్తే కొంచెం దానికి అలాగే పట్టుకుంటుంది ఎంతవరకు వచ్చింది దోశ అయింది ఇది క్యారెట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి మరి రివర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో చూద్దామా చూద్దాం ఎర్రగా కాలిద్ది సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేస్తాను పేపర్ అన్నందుకు పేపర్ లాగా చేశారు పేపర్ లాగా పేపర్ దోశ రెడీ అయింది ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి సజ్జల పేపర్ దోశకి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టిన బియ్యం ఒక కప్పు నానబెట్టిన సజ్జలు ఒక కప్పు నానబెట్టిన మినపప్పు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె రెండు టీ స్పూన్లు సజ్జల పేపర్ దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టిన మినపప్పు నానబెట్టిన బియ్యం నానబెట్టిన సజ్జలు అల్లం ముక్కలు ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక కప్పు తీసుకొని అందులో క్యారెట్ తురుము జీలకర్ర కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి తురుము వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని తవా పెట్టి దానిపై మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్యాటర్ని పల్చుగా దోశలాగా వేసుకొని ఆపై క్యారెట్ తురుము మిశ్రమాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకొని రెండు వైపులా ఎర్రగా కాస్త నూనె వేసి కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సజ్జల పేపర్ దోశ రెడీ ఓకే ఈ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి ఓన్లీ మినపప్పు బియ్యంతో తయారు చేసుకునే దోశల కన్నా ఇలా సజ్జలు రాగులు కొర్రలు ఇలాంటివి ఏవైనా సరే మిల్లెట్స్ని యాడ్ చేసి తయారు చేసుకుంటే అందులో ఉన్న కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా మంచివి అండ్ ఎక్స్ట్రా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా అందుతాయి సో జస్ట్ మినపప్పు బియ్యం కాకుండా ఇలా తయారు చేసుకోండి టేస్ట్ చేద్దామా అండి చేద్దాం చట్నీలు గిట్నీలు ఏం అవసరం లేదు ఇది ఆగే తినొచ్చు చాలా బాగుంది అవును అల్లం ముక్కలు వేసారు కదా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ కొత్తిమీర అవును టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగుందండి దోశ సో నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు సోగి సుప్పట్లు సోగి సుప్పట్లు ఓకే సోగి సుప్పట్లుకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూద్దాం నెయ్యితో చేస్తారా నూనెతో అంటే నెయ్యి పెట్టారు నూనె పెట్టారు ఫస్ట్ సిరాలాగా చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత నెయ్యి తర్వాత కాల్సేటప్పుడు నూనె కానీ నెయ్యి కానీ మన ఇష్టం చాయ్ ఓకే సో మరి షుగర్ ఉంది షుగర్ ఉంది అంటే స్వీట్ స్వీట్ రెసిపీ నేతితో చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదండి సో అందుకే మనం నెయ్యితో తయారు చేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇంకా ప్యాన్ వేడి కాలేదు హీట్ అయింది నెయ్యి వేద్దాం ఫస్ట్ నెయ్యి వేయాలా నెయ్యి పచ్చి కొబ్బరి వేయించాలి నేతిలో పచ్చి కొబ్బరి వేయించి వేయించాలి ఓకే నేతిలో పచ్చి కొబ్బరి వేయించే బదులు మనం డైరెక్ట్గా ఎండు కొబ్బరి తీసుకోవచ్చు కదా అని నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది టేస్ట్ పరంగా పచ్చి కొబ్బరి అయితే బాగుంటుంది అవును ఫ్రెష్గా పచ్చి కొబ్బరి గ్రేట్ చేసి వేస్తే ఆ టేస్టే వేరు ఎండు కొబ్బరి డ్రై అయితే ఉంటుంది కదా అంత రుచి అనిపించదు అవును ఈ పచ్చి కొబ్బరి కూడా ఎప్పుడన్నా కొంచెం డ్రై అయినట్టుగా ఉంటది కదా ఇంట్లో అవును అటువంటప్పుడు వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టాలి ఓకే వేడి నీళ్ళలో నానబెడితే మళ్ళీ పచ్చి కొబ్బరి లాగా వచ్చేస్తుంది ఇక మనకు వెనుక ఉన్న బ్లాక్ ది పోవాలంటే కొబ్బరికు పచ్చి కొబ్బరికి వెనుక బ్లాక్ వస్తుంది కదా ఆ బ్లాక్ పోవాలంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాలి 
అది మనం కొబ్బరికాయ కొట్టిన తర్వాత డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే తొందరగా కట్ చేసి తీసేసి పిల్లర్ తో తీస్తే బ్లాక్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది సో చాలా సార్లు పూజలు వ్రతాలు అవుతాయి లేదా ఎక్కడ ఎక్కువ టెంపుల్స్ వెళ్ళడం అలా జరుగుతుంది కదండి బోల్డ్ అని కొబ్బరికాయలు ఇంట్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే గుడికి వెళ్తే కొబ్బరికాయ కొట్టడం హిందువులకి అందరికీ అలవాటు ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు చక్కగా దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని తర్వాత కొంచెం వామ్ వాటర్ లో వేసారంటే ఫ్రెష్ గా అలా చక్కగా మీరు దాన్ని ఈజీగా కట్ చేసి తీసుకోవచ్చు లేకపోతే టెంకాయ కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది కదా కట్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి బయట పెట్టి ఒక అరగంట తర్వాత కట్ చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది నేను కూడా అదే పాటిస్తాను కొబ్బరికాయ తేగా తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తాను డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో దాన్ని మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసే ముందు వాటర్ లో వేసాం అనుకోండి ఇలా చాక్ తో కట్ చేస్తుంటే నైఫ్ తో ముక్కలు ముక్కలు బాగా తెగుతుంది మామూలుగా పచ్చి కొబ్బరి అందరు వేస్ట్ చేస్తుంటారు కానీ అసలు పచ్చి కొబ్బరి తినాలి అవును ఆరోగ్యకరమైంది పచ్చి కొబ్బరి మంచి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి బాగా తెలివి పెరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు కలర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు గోధుమ రవ్వ వేసుకుందాం పోయినా తీయండి మీకు చిన్నప్పటి నుంచి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఇష్టమా లేకపోతే ఏదో అలా వచ్చింది జాబ్ చేస్తున్నారా నేను యాక్చువల్ గా టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ ఖాళీగా ఉన్నాను మా ఊర్లో జూనియర్ కాలేజ్ లేకున్నది అట్లా టూ ఇయర్స్ ఖాళీగా ఉన్నాను ఆ తర్వాత కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశారు మా ఊర్లో అప్పుడు మళ్ళీ కాలేజ్ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాను అది అయిపోగానే నాగర్ కర్నూల్లో డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది మాది ఇంటర్ అయిపోతే అలానే అయింది ఇంకా జాబ్ పర్పస్ కూడా ఏజ్ లాస్ట్ టైమ్ లో వచ్చింది జాబ్ కూడా ఇంకా అప్పుడు తప్పితే జాబ్ లేదు అన్నట్టు ఏజ్ లిమిట్ ఉంటది కదా అవును అంటే అప్పుడు ప్రైవేట్ లో చేసేవారు ప్రైవేట్ స్కూల్ లో ఎయిట్ ఇయర్స్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ మీకు తగిలింది లాస్ట్ ఇయర్ కదా టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అదే లాస్ట్ ఇయర్ ఏజ్ బార్ అయిపోతుంది ఓకే అసలు ఏంటండి ఎన్ని ఇయర్స్ లోపు అప్లై చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ జాబ్ క్యాస్ట్ పరంగా ఉంటది చాలా లెక్కలు ఉన్నాయండి టెన్ ఇయర్స్ మా స్టూడెంట్స్ చేస్తుంటారు బర్త్డేలకు చిన్న చిన్నగా పార్టీ లాగా చేస్తుంటారు కానీ కాకపోతే వాళ్ళతోటి అమౌంట్ పెట్టియను నేనే చేస్తాను మీ ఊరంతా బాగా డెవలప్డ్ డెవలప్డ్ అంటే పర్వాలేదా మండల్ అన్నట్టు అన్ని ఉంటాయా రవ్వ మంచిగా ఇలా గోల్డ్ కలర్ లో వచ్చింది చూడండి అవును ఇప్పుడు పాలు పోయాలి రవ్వ ఉడకాలి అన్నట్టు ఓకే పాలలో పాలలో రవ్వ ఉడకాలి మరి పంచదార ఇప్పుడు వేయాలి తర్వాత రవ్వ ఉడికిన తర్వాత యాక్చువల్లీ బాంబాయి రవ్వ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉడుకు ఇలా వేయగానే అలా ఉడుకు అందులో మనం వేయించాం కాబట్టి ఇంకా ఇంకా ఫాస్ట్ గా వేయించిన బాంబాయి రవ్వతో ఏదైనా రెసిపీ తయారు చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటది హల్వాకి కూడా వేయించిన బాంబాయి రవ్వ యూస్ చేయండి బాగుంటది అండ్ అలాగే ఉప్మా తయారు చేస్తారు కదండి కొంచెం లైక్ టొమాటో బాత్ అంటారు కొంచెం పేస్ట్ లాగా వస్తుంది ఉప్మా వాటరీ వాటర్గా దానికి కూడా రవ్వ వేయించి వేస్తే బాగుంటుంది లిక్విడ్ ఉప్మాలో కూడా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా డ్రైగా ఉండే ఉప్మా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు రవ్వ మానేసి ఓట్స్ తో తయారు చేసుకుంటున్నారు అది మోర్ హెల్దీ మన చిరుధాన్యాలతో కూడా అవును ఇప్పుడు వంటలన్నీ మారిపోయాయి యాక్చువల్లీ పేర్లు పాతవే ఉంటున్నాయి అందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ మారి అంటే ఉప్మాని మనం ఉప్మా అనే పిలవగలము కానీ ఆ ఉప్మాని మనం గోధుమ రవ్వతో చేసుకోవచ్చు అలాగే బొంబాయి రవ్వతో చేసుకోవచ్చు ఓట్స్ తో చేసుకోవచ్చు చిరుధాన్య చిరుధాన్యాలతో చేసేవాళ్ళు ఉప్మాలు చేసేటప్పుడు మనం చక్కగా క్యారెట్ పీస్ గ్రీన్ పీస్ ఉంటాయి కదా అవి అన్ని వేసుకోవచ్చు కాకపోతే దాన్ని ఇంకా ఉప్మా అని పిలిస్తేనే అందరికి అర్థం అవుతుంది కదా ఉప్మా అని పిలవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి రవ్వ ఉడికింది ఇప్పుడు షుగర్ వేసుకుందాం తీసేయండి అది ఎంత వేయాలో చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది బాగా మెల్ట్ అవ్వాలా షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యి కలవాలా కలవాలి
ఓకే తర్వాత ఇలాచి పౌడర్ ఉంది ఇలాచి పౌడర్ దీంట్లో తర్వాత వేద్దాం పాలు ఉన్నాయి ఇంకా పాలు అవి ఏమీ అవసరం లేదు కొంచెం నెయ్యేసి ఇది ఏంటండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అది అంటే పూరి పిండి లాగా పూరి పిండి లాగా తడిపి ఇది జస్ట్ అర్థమైంది గోధుమ పిండిని పూరి పిండి లాగా తడుపుదాం నీళ్ళు పోసుకొని కాకపోతే పూరి పిండి కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది దీనికి మాత్రం కొంచెం లూజ్ గా ఉండాలి సిరా రెడీ అయింది కొంచెం ఇలాచి పొడి వేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను కొంచమే ఫ్లేవర్ కోసం మాత్రమే ఓకే మళ్ళీ మిక్స్ చేయాలా ఈలోపు ఈ స్టవ్ కూడా వెలిగిద్దాం సేమ్ మనం భక్షాలకు పిండి తీసుకుంటాం కదా బొబ్బట్లు చేసుకుంటాం కదండి బొబ్బట్లు భక్షాలు వాటికి ఎలా మధ్యలో స్టఫింగ్ పెట్టి మనం రోల్ చేసుకుంటామో సేమ్ అలాగే తయారు చేసుకోవాలి వాటికి కూడా మనం నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వాడతాము అలాగే ఇది కూడా కాల్చుకోవడానికి నెయ్యి వాడతాం ఎప్పుడైనా అంతే ఇలా కొంచెం విడల్పు అనేసి ఆ తర్వాత ఈ సిరా అనేది చల్లగా కావాలన్నట్టు చల్లగా కాకపోతే కూడా మళ్ళీ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఇది మీ ఊళ్ళో స్పెషల్ స్వీటా స్పెషల్ ఇష్టం ఉంటే డీప్ ఫ్రై చేయొచ్చు లేదనుకో ఇలా మామూలుగా కాదు ఇలాగే బెటర్ మనకెందుకు ఇంకా నేను పిండిని చూసి మళ్ళీ కొంచెం తీసుకుంటున్నాను ఈ పిండి ఎక్కువగా ఉంది కదా మళ్ళీ స్వీట్ తక్కువ అవుతుంది ఓకే సో మరి మనం ఏదైతే స్టఫ్ చేసుకునే మిశ్రమాన్ని స్వీట్ తయారు చేసుకున్నామో దాన్ని పూరి లాగా ఒత్తుకొని అందులో పెట్టి కంప్లీట్ గా రౌండ్ గా దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని రోల్ చేసి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పెన్నం వేడైంది కొంచెం నెయ్యిద్దాం అది ఇవ్వండి నేను ఫ్రై చేస్తాను మీరు ఇంకోటి ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి అది కాదు ఇంకో ఇంకోటి ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి ఇది నేను ఫ్రై చేస్తాను ఇలా కొంచెం మందంగానే ఉంటాయా ఇవి మందంగానే ఉంటాయి డీప్ ఫ్రై అయితేనేమో ఐదు ఆరు రోజులు నిల్వ ఉంటాయి ఓకే ఇవైతే టూ డేస్ సో అది ఫ్రై అయిపోతుంది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెస్తాను ఓకే సరిపోద్దా అండి బ్రౌన్ కలర్ లో ఫ్రై అయింది అంతే అంతే మనకు ఆల్రెడీ సిరాది ఉడికింది ఓన్లీ పిండి మాత్రమే తీసేయమంటారా తీయండి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది తిరిగి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి సోగి సప్పట్లోకి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు చక్కెర ఒక కప్పు నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు నూనె ఒక టీ స్పూన్ పాలు ఒక కప్పు యాలకుల పొడి పావు టీ స్పూన్ గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు సోగి సప్పట్లు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్లో నెయ్యి వేసుకుని అందులో కొబ్బరి తురుము వేసి కాసేపు వేయించుకుని ఆ తర్వాత అందులో గోధుమ రవ్వ పాలు పోసి కాస్త దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో పంచదార వేసి బాగా కలుపుకొని దాన్ని కాస్త వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి నెయ్యి కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని పూరీల పిండి లాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న పూరీల లాగా ఒత్తుకొని ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బాంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసుకుని ఈ పూరీల్లో రోల్ చేసి పూరీల్లాగా ఒత్తుకొని రెండు వైపులా చక్కగా తవాపై 
నెయ్యి వేసి కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సోగి సొప్పట్లు రెడీ ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి టేస్ట్ చేద్దామా చేద్దాం మీరు చేసిన స్టఫ్ ఏదైతే ఉందో సిరప్ బాగుంది షుగర్ ఎక్కువ తినిపించలేదు హార్డ్గా ఉంది మరి ఎక్కువ స్వీట్గా ఉంటే తినలేము కొబ్బరి టేస్ట్ బాగా తెలుసు తెలుస్తుంది పచ్చి కొబ్బరిది అంటే ఇది స్పెషల్ ఆహా చాలా బాగుందండి మరి ఎంత బాగుందా మోనిక మీరు అనుకోవచ్చు నిజంగా చాలా బాగుంది మరి ఎంత బాగుందో తెలియాలంటే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయాలి ఈ రెసిపీ ఈరోజు చూపించిన టూ రెసిపీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి రెండు ట్రై చేయండి రేపు కూడా రెండు చక్కటి వంటలతో రెడీగా వచ్చేసేయండి రొటీన్ గా ఉండే వంటలు వద్దు ఇప్పుడు మీరు పరిచయం చేస్తున్నారు కదా డిఫరెంట్ టైప్ అలాగే అలాంటివి ఏమైనా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఓకే సో మరి సీ యూ ఆల్ టుమారో బాయ్ బాయ్